Il flusso di migranti che attraversano la rotta della Tunisia per raggiungere le coste italiane aumenta sempre di più. Dopo lo sbarco a Bari della nave Geobarens di Medici Senza Frontiere con a bordo 190 persone, continuano ad arrivare migranti sulle coste e con loro anche le polemiche. L'ultima in ordine di tempo, quella della Guardia Costiera, che in un comunicato attacca le organizzazioni. Ostacolano il recupero dei migranti in mare, dicono. Eh, vediamo continuamente il, non, il tentativo di non rispettare le regole, anche in questo caso non rispettare le leggi e continuare a fare propaganda politica su questa vicenda. Quindi io credo che non, non ci vedo per ora l'interesse a voler collaborare o a voler salvare i migranti, ci vedo un interesse politico per il momento. Dell'ONG? Sì. Soltanto attraverso gli accordi noi riusciremo ad evitare queste stragi in mare. Questo non, non è accettabile che ci siano esseri umani che muoiono affogati per venire qua e noi questa situazione la dobbiamo risolvere attraverso gli accordi. La scorsa settimana l'emergenza migranti è stata al centro del dibattito del Consiglio europeo. La Premier Meloni è stata chiara, l'Europa non può lasciarci da soli, ma per l'opposizione ha preso una trambata. Meloni è partita dicendo no alle auto green, no sui migranti, è tornata isolata e alleata della Polonia e dell'Ungheria. Il vero problema è che non c'è un coordinamento nel Mediterraneo tra le forze che sono adibite al soccorso ed è quello che manca ed è quello su cui ha fallito la Meloni in Europa che non ha chiesto un progetto, un programma di soccorso europeo nel Mediterraneo. Gli sbarchi sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il governo è tornato da Bruxelles a mani vuote e tante persone purtroppo continuano a morire in mare. Serve una svolta, è un problema drammatico che va affrontato con realismo e serietà.